আসতে আপনারা এখনো ঘুমান নিজে ওরে পাগল আসল কথাটা না শুনে সারবি না মনে হচ্ছে তাহলে শোন আজকের দিনে সদানন্দপুর থেকে তোর এই ঠাকমারে আমি বিয়ে করে আনিয়েছিলাম সে কথা মনে করতে করতে ঘুমটা ছুটে গেল তালিমে মন নেই যেখানেই কথা শুনিস সেখানেই কান পেতে বসে থাকিস এর জন্যই তো তোর গানের কোনো উন্নতি হচ্ছে না যা গলা পানিতে নেমে আকুর চিৎকার শুরু করবে যা গলা পানিতে নেমে আ বলে চিৎকার করবে কেন পাগল হয়ে গিয়েছে নাকি দোলন আন্দাজে কথা বলিস নে তো কানের গলা তৈরি করার জন্য এটা হচ্ছে গলার একটা ব্যাম বুঝছিস আচ্ছা এখন তুই তো আমার সত্য কথাটা বললি না আমি তোরে বলবো তুই কেন এখানে এসে বসে আসিস তুমি আবার কি বলবা তোমার কিছু বলার আছে যে তুমি বলবা আছে বলার আছে তুই এখানে কবি মঞ্জুর উদ্দিন টগরের জন্য অপেক্ষা করতেছিস তুই তারে সখি তুমি কার শিরোনাম দিয়ে একটা কবিতা লিখতে বলেছিস সে সেই কবিতাটা এখানে এসে তারে শোনাবে ওরে সর্বনাশ তুমি এরম পাই টু পাই মিলাই দিলে কোথেকে তুমি জানলে কোথ থেকে বলো তো কীটা আবার বলবে কবি মঞ্জুর উদ্দিন টগরই আমাকে বলেছে সে কাল রাতে এসে সখি তুমি কার কবিতাটা শোনায়ও গেছে সব কিছু বলেও গিয়েছে কি রাত্রিবেলা সে এসে তোমার কবিতা শোনায় গিয়েছে আবার সব কিছু বলেও দিয়েছে আমার অনুমতি সারা সে তোমার সব কিছু কেন বলবে কে তারে বলতে বলেছে এত বাহাদুরি কেন তার ও দোলন তুই রাখতেছিস কেন আমারে বলল অসুবিধা কি কি আবার কিছু কিছু জিনিস আসে যা নিজেদের মধ্যে রাখতে হয় আমি তারে সখী তুমি কার নামে কবিতাটা লিখতে বলেছিলাম সে এসে তোমার কেন শোনাবে এটা একটা প্রাইভেট জিনিস এটা শুধু আমার আর তার ব্যাপার কি ব্যাপার দোলন আমার মনে হয় তোমার সখেই বললো না ঘটনা কি ঘটনা আমার কাছ থেকে জানার দরকার কি কত মানুষই তো আছে তাগের কাছ থেকে শুনেন গা তাগের কাছ থেকে শুনতে যাবো কেন আমি আসেছি তোমাকে কবিতা শোনাতে সারা রাত আমি জাগরণে কবিতা শোনা আমি ঘুমাতে যাব ও যে কবিতা একবার শোনানো হয়ে গিয়েছে সে কবিতা দোলন আর শোনে না দোলন ফেল না কেউ না দোলনের হাজবেন্ড আছে দোলনের হাজবেন্ড ভাসিটিতে পড়ে একজন অঙ্ক বিশারদ সামান্য এরকম দুই পয়সার কবির কবিতা দোলনে শোনার কোনো দরকার নাই কান্নাকাটি করলো সেই জন্য আমি রাজি হয়ে গেলাম এখন কেন আসতেছে না সেটা তো আমি বলতে পারবো না মনে হয় শরীর টরি খারাপ করেছে শিডের মাঝে যা আপনার কাছ থেকে না শুনে ওই হানিমুনে জাতি পাচ্ছে না চেয়ারম্যান আবার খুব দেখেছে আতঙ্কে ব্যাপক আপনার এখনই জাতি হবে সাইজি যেতে ইচ্ছে করছে না 
এই কথা সে বলেছে একদম মন টানছে না একদম মন টানছে না এই কথা বলেছে আর কোনোদিন সে সাইজির বাড়ি আসবে না এই কথা বলেছে আমি ঘুরে আসছি রে মা তুই নাস্তা খেয়ে নিস এই তারা বেনুর কি হয়েছে রে সে কি সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারিনি আসলো না যে চলে জাতি জাতি বলতেছি কত কষ্ট করে যে তিনি আমারে খালা ডাকেন খুবই কষ্ট হয় কষ্ট কিসের হিসাবে তুই ওর খালা হস তাই খালা ডাকে এর ভিতরে কষ্ট কি না কিছু না কষ্ট বলে যে একটা জিনিস আছে আপনি তো সেটারে পাত্তাই দিতে চান না আজ সকালে দোলনাপারে কিরম একটা দাগা দিলেন দোলনাপা মনে কত কষ্ট পাইছে সেটা কি একবারও ভেবেছেন রুশ নাই আমি কি করি না করি সেটার মতো তুই নাক গলাতে আসলি কেন তুই তো এরম ছিলি না নাকি তেরারে মামা ডাকতে হচ্ছে বলে তোরও কষ্ট হচ্ছে আমার কষ্ট লাগবে কেন আমি কি তিনার প্রেমে পড়েছি নাকি তালি পারে আমি কি করি না করি ওর মধ্যে বাহার ঢুকাবি না জীবন আনন্দ থাক 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 আমার আর সান্ত্বনা দিতে হবি না এটাই আমার জীবনে ফাইনাল আমি তো আর ইউনিভার্সিটিতে পড়িনি অঙ্ক বিশারত না কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার মনের ভিতরে ইয়ং বয়সের জ্বালা জ্বলছে আর সেই জ্বালায় তুমি কবিতার খাতা জ্বালাচ্ছ ভাবির হাতে চা নাস্তা ছাড়া তো তোমার চলে না সামনে ছয় মাস কিন্তু ভাবির হাতে চা নাস্তা পাবো না ভালো করে খেয়ে নাও ঠিকই বলেছেন ভাবি আমি ভাবতেই পারতেছি না ভাবির হাতে চা নাস্তা ছাড়া আমার ছয় মাস চলবে কি করে তুমি হচ্ছে কি ইউনিয়ন কাউন্সিলের সেক্রেটারি হ্যাঁ তুমি সরকার থেকে বেতন পাও তারপরও তুমি কি কর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব খাওয়া চা নাস্তা থেকে শুরু করে রাতের খাওয়া সব ভাবে রাতে সেরে যাও হ্যাঁ এটা কিন্তু ঠিক না বুঝেছ তুই আবার কটকা মানে কানতেছিস কেন হ্যাঁ কলাম তো আমি কাল যে মহসিনদা নিয়ে আসবো আপনি কাল মহসিনদা কি করে আনবেন কি বললেন এসব আমার তো ওর হানিমুনে যাবার কথা হ্যাঁ শুনলাম আতঙ্কের খুয়াব তাই তো ছুটে এলাম কাল রাতে লিয়াকতের কাছে আপনাদের হানিমুনে যাওয়ার কথা শুনেছি কিন্তু আতঙ্কের খুয়াব দেখে ভ্রমণে বাড়ানোর কি ঠিক হবে কিন্তু তিনার এত ভ্রমণে জাতি হবে আরে জাতি হলে যাবে আতঙ্কের খোয়াব মানে যে খারাপ কিছু তাতো না এমন কিছু খোয়াব থাকে ভয় হয়ে এসে ভালো জিনিসের ইঙ্গিত করে আপনি গণনা শুরু করেন হ্যাঁ সবুজ সবুজ গণনা করতে তো এসেছি একটু সময় দাও আমার যন্ত্রপাতি সব ঘুষে নেই ও দাবা তুমি আবার এই টানাটানি নিয়ে দোকানের উপর হাজির হলে কেন হ্যাঁ আচ্ছা তুমি এই বইটা কিনার আগে কি ভালো মতো উল্টে পাল্টে দেখে এনেছো কেন কোন সিরা ফাটা বের হচ্ছে নাকি আরে সিরা বের হবে কেন এই দেখো এই যে এই যে হ্যাঁ এই এই পাতায় পরিষ্কার লেখা আছে যে এই সব মন্ত্র মুখস্থ করিবার পূর্বে যে সকল প্রস্তুতি লইতে হইবে তাহা হইল একখানা ছোট আকারের কাঁসার বাটি নারী পুরুষ ভেদে একটি গেরুয়া পাঞ্জাবি অথবা শাড়ি বসিবার জন্য একটি মোলায়েম আসন মাথায় বাঁধিবার একটি গেরুয়া ফেটি ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে এবং পড়িতে হইবে আরে বাবা ওসব আমি পড়িছি তাহলে কিনে আনি কেন কিনে আনবো কি করতি ওসব তাগের লাগবে যারা মনে করো পেশা হিসেবে এই মন্ত্র বাইসে নেবে তোমার জন্য তো না তোমারে আমি বেরেন খোলার জন্য ওই মন্ত্র মুখস্থ করতে বলেছি বুঝতে পারিছো 